দীর্ঘ ১৯ বছর পর দেশে ফিরেছেন যুক্তরাজ্য বিএনপি সভাপতি ও বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা এম এ মালিক জুলাই বিপ্লবের পর গত তেরোই অক্টোবর দেশে ফিরে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন তিনি এর মাঝেও পরিদর্শন করেছেন দেশের শীর্ষস্থানীয় বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল সময় টিভি বিগত প্রায় দুই দশকে আওয়ামী লীগ সরকারের নির্যাতন নিপীড়নের তিক্ত অভিজ্ঞতা ব্যক্তিগত এবং দলীয় কর্মকাণ্ড নিয়ে আলাপ করব তার সাথে জানতে চাইব অতীত ও বর্তমান পরিস্থিতি ছাড়াও ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ নিয়ে তার ভাবনা কি জনাব এম এ মালিক আপনাকে স্বাগত আমাদের সময়ের স্টুডিওতে বিশেষ সাক্ষাৎকারে আজকের পর্বে আপনি আছেন আমাদের সাথে জানতে চাইব আসলে আপনার বর্তমান পরিস্থিতি কেমন কাটছে এবং দেশে আসছেন উনিশ বছর পরে কেমন কাটছে আপনার দিনগুলি ধন্যবাদ আপনাকে আমাকে আমন্ত্রণ জানার জন্য এবং সময় টিভি পরিবার বা এই মুহূর্তে যারা আমাদের বক্তব্যটা দেখছেন কিংবা শুনছেন আমি সবাইকে সালাম আলাইকুম এবং আমাদের নেতা তারেক রহমানের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে সালাম এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকে বাংলাদেশের ইস্যুগুলি নিয়ে যখনই আলোচনা হয় বা বাংলাদেশে আসছি আমি প্রথমেই বাংলাদেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট মহান স্বাধীন বাংলাদেশের গুসক হবিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি তার সাথে যারা বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আত্মাহুতি দিয়েছেন লেটেস্ট কোটা সংস্কারে যে কোমলমতি ছাত্রছাত্রীরা দেশের জন্য জীবন দিছে এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার যে বিষয়টা তারা জীবন দিয়েছে তাদের আত্মা মাগফিরাত কামনা করছি এ গত উনিশ বছর পরে আমি আসছি উনিশ বছরের গিয়ে বাংলাদেশের জনগণ বা আমার এলাকার মানুষ কিভাবে আমাকে গ্রহণ করবে দ্যাট ওয়াজ দি আমার একটা ওয়ারিনেস কাজ করছে কিন্তু আমি যখন ঢাকা আসলাম এর আগে আমি আসার আগে আমি চিন্তা করলাম সিদ্ধান্ত যে আমি মক্কা শরীফ উমরা করে আসবো এবং ওখান থেকে আমি এর আগেও আমি ফেসবুকে বা বিভিন্নভাবে এমনি একটা যে দেশে আসবো এতদিন পরে একটা এক্সাইটেড যে স্বাধীন বাংলাদেশে আসতেছি যেমন অনেক বছর পরে এত তারপরে ঢাকা এয়ারপোর্টে নামার পরে আমি আমার উলিশার বন্ধু বান্ধব যারা বা ইভেন আমাদের সিলেটের সাইফুর রহমান সাহেবের ছেলে নাসের রহমান এক্স এম পি উনিও দেখলাম ডৌড়ের পাশে আরও কিছু বন্ধু বান্ধব তারা প্লেন থেকে তারা আমাকে নিয়ে আসে আমাকে যখন ওনারা বললো তো এই এক কাপ চা খাবো ওখানে ওই যে আপনার বিআইপি লাঞ্চে আমি বললাম যে বিএনপি লাঞ্চের দিকে আমি যাব না বিকজ আমি ওই ওইভাবে তো কিছু আর্ন করতে পারিনি তারপরে বললো আমরা ওখানে চা খাবো তারপরে আপনি যেদিকে খুশি ওই দিকেই যাবেন বিআইপি লাঞ্চে বসছি তখন আরেকজন আমার ফোন ধরে দিল ওনার ফোনে আসছিল উনি বোধ সিকিউরিটির কেউ হবে দেখলাম যে সিটি এসপি উনি আমাকে ফোন দিয়েছে উনি বলছে এক্সাক্টলি তার বদ্র ল্যাঙ্গুয়েজই বলতে স্যার আপনি সামনে বাইরে হবেন না ওই গেটে বিআইপি গেট তিনটা অলরেডি লোকজনে ভেঙে ফেলছে অনেক মানুষ ভিতরে ওরা তো আসছে আমাকে ভালোবেসে কিন্তু আমি যেহেতু দলীয় কিছু বিষয় আছে বা আইন শৃঙ্খলা বাহিনী যেহেতু বলছে যে আপনি নামবেন না নিশ্চয়ই দ্যাট ইজ এ সাম রিজন এই জন্য আমি আর নামিনি কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে যখন আবার আমি বলছি যে আমি শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়া রহমানের মাজার প্রথম জিয়ারত করব এবং ওখান থেকে পরে আমার আমি সিলেটে যাব তো ঠিক আপনি আপনিও ছিলেন ওখানে জি সেখানে লক্ষ মানুষের বি আলহামদুলিল্লাহ সিলেটেও গেছি একই বিষয়ে পরে তো সিলেটে মানুষের যে ডল নেমেছে এটা সেনাবাহিনী পরে এখানে তারা সহযোগিতা করে ওদেরকে স্টপ করেছে এই যে ইভেন বগুড়াতে আমি গেছি বগুড়া জিয়া রহমানের বাড়িতে গেছি যেহেতু আমি যার দল করি ওনার অরিজিন ইয়েটা স্মেলটা নেওয়ার জন্য এত বছর পরে বাংলাদেশে বাংলাদেশে ওখানে ওনারা গাবতলিতে একটা জনসভায় ওনারা বললেন একটা কর্মী সভা এবং সেই কর্মী সভা জন সমুদ্রে পরিণত হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ এবং আরেকটা শহীদ একটা স্টুডেন্ট মারা গেছে তার নামে একটা রাস্তা তারা আমাকে দিয়ে উদ্বোধন করেছে ওভারঅল সব মিলে আমি গ্রেটফুল উনিশ বছর পর দেশে ফেরার পরে অনেকটা সংবর্ধনা এবং যেখানে যাচ্ছেন মানুষের ভালোবাসা পান আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু উনিশটি বছর কেন পাননি যদি প্রশ্নটা করতেই চাই এটা আমার জন্য আর একটা খুব পেনফুল একটা আমার মার একটা উইল ছিল 
যে উনি মারা গেলে আমি যেন ওনাকে আমার মা মারে খুব ভালোবাসতেন বেশি অন্যান্য ছেলে মেয়েদেরকে ভালোবাসতেন কিন্তু আমি ফিল করছি যে উনি আমার জন্য অলওয়াইজ ওয়ারিড থাকতেন এবং আমাকে খুব ভালোবাসতেন উনি আমাকে বলেছিলেন যে আমার ডেড বডি নিয়ে তুমি দেশ সারে সো আনফর্চুনেটলি বিকজ এই মাফিয়া চক্র ফেসিস সরকার সেই সৌভাগ্য আমার হয়নি আমি ব্যর্থ আমার মার কবর দিতে পারিনি ইভেন আমার ইয়াং ব্রাদার অল অফ এ সাডেন সে মারা গেল তার ডেড বডি নিয়ে আসতে পারে কারণটাও দুইটা আপনার একটা হচ্ছে ফেসিবাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের বিএনপি স্পেশাল গত সতেরো বছর দেশ নায়ক তারেক রহমান উনি দেশের বাইরের থেকে দেশের জনগণকে উজ্জীবিত করার জন্য এবং আমাদের বিএনপি আন্দোলন করছিল যে মানুষের সাম্য মানবিক মর্যাদা সামাজিক ন্যায় বিচার যেটার জন্য আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি সব মিলে দেশের বাইরে তখন এই যে ফেসিবাদী আন্দোলন যেটা দেশে শুরু হয়েছে এই সতেরো বছরে যে বিএনপি বলেছে আমাদের নেতা তারেক রহমান যে আমাদের আন্দোলন ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য ছিল না বা ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য আন্দোলন নয় আমাদের আন্দোলন হচ্ছে যে যাতে মধ্যরাত্রে পুলিশের বুটে যাতে জনগণের বুট হাইচাক না হয় এইটা আমাদের পাহারা দেওয়া মানুষের বুটাধিকার ফিরিয়ে দেওয়া এবং মানুষের এই যে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বলেন এবং মানুষের জন নিরাপত্তা আইনের শাসন এগুলি সুপ্রতিষ্ঠা করার জন্য ন্যায় বিচার দেশে স্টাবলিশ করার জন্য তারেক রহমান এই উনি তৃণমূলের নেতা কর্মীদকে উজ্জীবিত করেছেন অর্গানাইজ করেছেন এবং দেশের বাইরে এই মহাবিপ্লবের সাকসেসফুল এটা ইভেন জমাতের আমির উনি নিজেই বলেছেন যে তারেক রহমানকে ধন্যবাদ দিই যে দেশের বাইরের থেকে এই মহাবিপ্লবের মহানায়ক দেশ নায়ক তারেক রহমান আমি রিয়েলি প্রাউড যে আমি ওই দলের একজন কর্মী এবং লন্ডনেও শেখ হাসিনাকে আমরা এগারো দিন অবরোধ করে রেখেছিলাম চিৎকার করে বলেছিলেন যে তারেককে বলো আমি হোটেল পাই না বিএনপিকেও বলো আমরা হোটেল পাই না দেশের সুখে আমরা আনন্দিত হই দেশের দুঃখে আমরা খাদি এই যে আজকে এর আগে আমি একটা কংগ্রাচুলেট করতে চাই যে বাংলাদেশের আমাদের বোনেরা এই কৃতি সন্তানেরা যেভাবে তারা আন্দোলনে বাংলাদেশের হিস্ট্রিতে বাসার জন্য যারা জীবন দিয়েছে এই বাংলাদেশিরা আমাদের দেশের মুক্তিযুদ্ধে মারা সংগ্রাম হারিয়েছে যুদ্ধে শহীদ হয়েছে ইভেন প্রবাসেও বিলিয়ন ডলার এই যুদ্ধে কন্ট্রিবিউশন প্রবাসী মুক্তিযোদ্ধারা করেছে এবং সেই দেশে এবং লেটেস্ট টোটাল সংস্কার আন্দোলনে তিন হাজারের মতো আমাদের কৃতি সন্তানেরা জীবন দিয়েছে এর মধ্যে পাঁচশোরও বেশি বিএনপি নেতা স্টুডেন্টরা তারাও জীবন দিয়েছে এবং এই মা বোনরা দেখেন আবার আমাদের দেশকে অনেক উঁচু স্থান নিয়ে গেছে আমরা ইন্ডিয়াকে ডিফিট দিয়েছি এবং ডিফিট দিয়েছে নেপালকেও দিয়ে তারা এই যে আর আমরা কংগ্রাচুলেট করি আপনার মাধ্যমে তাদেরকে বাংলাদেশের কোনো বিরুদ্ধে যে কনসপিরেসি গত সতেরো বছর ইন্ডিয়ানরা করেছে তাদের পাপেট সরকার আওয়ামী লীগকে তারা এখানে স্টাবলিশ করা তাদের ওন বেনিফিটের জন্য তারা রামপাল নিচ্ছে চিরাং সমুদ্র বন্দর নিচ্ছে ইভেন আপনি যদি দেখেন যে এই যে আপনার করটর নিয়েছে এবং বর্ডারে প্রতিদিন এখন পর্যন্ত নির্বিচারে গুলি করে মানুষকে মারছে বিডিআর মেসাগার করেছে ওপারাল সব মিলিয়ে তখন আমরা চিন্তা করছি ফেসিবাদের পতন না হলে এবং এক এগারো এই মইন ফকর মাসুদেরা এটা ইস এ ওয়ান কাইন্ড অফ ক্রিমিনাল এবং তারাই এই দেশের সর্বনাশ করেছে কারণ যখন লক্ষ্মী বইটা দিয়ে লাশের উপরে ডান্স করে যখন আমরা দেখেছি আওয়ামী লীগ এবং আওয়ামী লীগ নেত্রী বলেছে যে একটা লাশের পরিবর্তে দশটা লাশ ফলাও এবং বাংলাদেশের মুসলমান বলেন হিন্দু বলেন খ্রিস্টান বলেন এবং এই যে যে বাংলাদেশে এই আমি বলবো যে আমরা আমরা রেসিজম করতে চাই না কিন্তু হেফাজতিদেরকে যখন হত্যা করল এবং বাংলাদেশের বাইরে যে আমরা বাংলাদেশি পলিটিক্স যারা করি বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ যারা আমরা বিশ্বাস করি সেখানে মুসলমান হিন্দু খ্রিস্টান বুদ্ধিস্ট আছে তাই এখন আমি তো দেখেছি ইদানিং ফলো করছি ডক্টর ইন্ডুসকে এটা ইন্টারন্যাশনালি রিকগনাইজড একজন ভদ্রলোক 
উনি দেশের দায়িত্ব নিছে সবাই দেশের জনতা এবং স্টুডেন্ট মিলেই ওনাকে দায়িত্ব দিয়েছে এবং বাংলাদেশের সেনাবাহিনী এবার ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য যে তারাও কপারেশন করে তারা চাইলে হাসিনার এর স্টাবলিশ করার জন্য ডিস্টাবলিশ করার জন্য হাজার মানুষকে হত্যা করতে পারত কিন্তু তারা এটা না করে তারা খুব ভালো কাজ করেছে কিন্তু এখন আমি দেখছি যে আরেকটা ষড়যন্ত্র এই যে ইন্ডিয়ানরা করছে এই এই সরকারকে আপনার আন্ডারমাইন করার জন্য এই দেশের ডেমোক্রেসি যাতে কোনো দিন ফিরে না আসে এই জন্য একটা ষড়যন্ত্র এটা বন্ধ করতে হবে কঠোর হুঁশিয়ার দিয়ে বলতে দিই প্রবাসে আমরা এবং এইসব ফেসিবাদের বিরুদ্ধে আমরা আপোষের লড়াই করেছি সেইখানে যখন এই যে তারেক রহমানদের যে গত সতেরো বছরের যে আন্দোলনের ফসল এটা আমি এককভাবে আমরা নিতেও চাই না আমার নেতাও বলেছি আমি ক্ষমতা চাই না আমি চাই মানুষের ভোটাধিকার সাম্য সাম মানবিক মর্যাদা সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার এটা হচ্ছে আমাদের লড়াই আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনি আজকে বাংলাদেশের এই বিষয়গুলি যখন আমরা দেখি যে এখন এই দেশের গণতন্ত্র পুনর উদ্ধার এবং এটা না হওয়ার জন্য এখন আমি দেখছি যে কিছু ষড়যন্ত্র চলছে ইভেন গত সরকারের এই যে ফেসিবাল এবং এই যে উচ্চবিলাসী সকল এই ইন্ডিয়ান পুলিশ গোপালী পুলিশ আমি মনে করি যে এখনও সাবধান হয়ে যাও এখনও দেশের বিরুদ্ধে কনসপিরেসিটা বন্ধ কারণ আওয়ামী লীগের কাছে অনেক ইলিগ্যাল মানি রয়েছে এবং তাদের ইলিগ্যাল আর্মস রয়েছে এখন দেখবেন টোটাল অ্যালোমেট সিস্টেম এবং কিভাবে ডক্টর ইউনুসকে এই বা তার ক্যাবিনেটকে কিভাবে যাতে কাজ না করতে পারে সেই দিকে আমি দেখছি আমি এই কদিন চক্রগুলি কাজ করছি এখানে আপনাকে একটু প্রশ্ন করতে চাই সেটা হচ্ছে এই এক কথা শেষ করে দিই প্লিজ যে কেন আমার আশা হলো না এই যে ফেসিবাদের বিরুদ্ধে শেখ হাসিনা এখান থেকে নিজে আমার বিরুদ্ধে বক্তব্য দিয়েছে যে বলেছে যে বেশি বিরুদ্ধে আমি লন্ডনের মতো জায়গায় তারা আমার জেলেও ঢুকেছে যদিও এই দেশে নিয়ে বিচার ছিল বলে আমি তারা বলতে যে এমবেসি এটা করেছি ডিপ্লোমেট মারধর করেছি বাট মিথ্যা এবং উনি ওখান থেকে এটা আমার বাড়িতে দুইবার রাশিয়ান হিটম্যান পাঠিয়েছে লন্ডনে এটা স্টিল আন্ডার ইনভেস্টিগেশন ব্রিটিশ পুলিশরা করছে আমার গাড়িতে টাকার ফিট করে দেয় আমি কোন দিকে মুভমেন্ট করি এগুলি দেওয়ার জন্য লন্ডনের মতো জায়গায় এইসব করেছে এবং বাংলাদেশে আমরা একটা টক শোতে শেখ হাসিনাকে ইন্ডিয়ান একটা কোটক একটা কথা বলেছিলাম আর রেহানে তারা আমার বাড়ি শুধু পুড়িয়ে দেয়নি বাড়ির ইট পর্যন্ত মানে চতুর্দিকে ওয়াল গেট টয়লেটের কমট পর্যন্ত উঠিয়ে নিয়ে গেছে ওপেন ফায়ার করেছে গুলি করেছে এবং যে আমার কেয়ারটেকার ছিল দুই দিন পরে ব্রেইন হ্যামারেজ করে সে মারা গিয়েছে আপনি বলেন যে কীভাবে যেখানে আমার মার লাশ নিয়ে আসতে পারলাম না আমার আজকে আমার বাইরের লাশ নিয়ে আসতে পারলাম তাহলে কীভাবে বলেন কেন আসতে পারলাম না এটা আপনি বলেন তাহলে তো অবশ্যই এটা আপনাকে বিচার চান তো আপনি এগুলির বিচার চাই এবং শুধু এটা না গত সরকারের সময় আপনারাও নিয়ে বিচার পান নাই যেমন আজকে যদি ওই যে সাগর উনির হত্যার বিষয়ে কিছু অসাধু আপনাদের মধ্যেও আছে যারা প্লট নিয়েছে সরকারের কাছে বেনিফিট নিয়েছে অর্থাৎ আপনাদের আপনাদের মতো যারা ভালো সাংবাদিক যারা আছেন ভালো টেলিভিশনগুলি আছে তারা খুব বেশি ডিপ্রাইভ ছিলেন তো আমি মনে করি যে আমাদের দেশে এই 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 যে ফেসিবাদের একবারে কবর দিয়ে দিতে হবে একটা স্বাধীনতা আপনার পেয়েছেন এবং এটাকে রক্ষা করতে হলে এই দেশে আপনার সাংবাদিক এবং পলিটিশিয়ান এবং আপনার এই যে সেনাবাহিনী এবং প্রশাসন এখনও প্রশাসন এখনও আমলাতান্ত্রিক দেশ রয়ে গেছে এখনও তাদের দাপটে রয়ে গেছে এবং এই সবগুলি সংস্কার খুবই প্রয়োজন বিএনপি তো দেশ পরিচালনা করেছে তিনবারের কথা বলছেন আপনারা আপনারা আপনার দল সেখানে নতুন করে নেতৃত্বে আসতে যাচ্ছেন তারেক রহমান যিনি বিএনপির বর্তমান ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আসলে তার কাছে দেশ নিয়ে আসলে ভাবনা কি মানে সতেরোটা বছর তো তিনি দেশের বাইরে ওখানে আসলে তিনি কি করে এই দলকে পরিচালনা করছেন এবং কিভাবে নেতৃত্ব নিয়ে আসছেন নেতৃত্ব দিচ্ছেন কিভাবে এবং সামনে কীভাবে নেতৃত্ব দেবেন এই প্রশ্নটা আপনার কাছে প্রথম হচ্ছে যে তারেক রহমান দেশ এর আগে আপনি যে বাংলাদেশের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে 
হাওয়া ভবন একটা রিসার্চ সেন্টার ছিল যে উনি রিসার্চ করতেন যুব সমাজকে তৃণমূলের নেতৃবৃন্দকে উজ্জীবিত করতেন এই গ্রামের মানুষকে এই যে হাঁস মুরগি বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করতেন বৃক্ষরোপণে উৎসাহিত করতেন এবং আপনার প্রত্যেকটা জেলায় জেলায় মানুষকে নিয়ে কর্মশালা করতেন এবং উজ্জীবিত করতেন জাতি গঠনে দ্যাট ওয়াজ দি রিয়ালিটি কিন্তু এইটাকে তারা অপপ্রচার করে তারেক রহমানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র দেশে বিদেশে কিন্তু এই সতেরো বছর বা উনিশ বছর চিরনি অপারেশন করার পরে আপনি বলেন একটা জায়গায়ও তারেক রহমানের একটা অ্যাকাউন্টেও একটা ফেনি পাওয়া যায়নি আজকে তারেক রহমান যে বাংলাদেশে আসছেন কোথায় উঠবেন উনি গত সরকার প্রধানমন্ত্রীর ছেলে প্রেসিডেন্টের ছেলে তার তো একটা প্লট ঢাকা শহরে নাই উনি আর কোথায় উঠবে হয় বাড়াটিয়া বাড়িতে উঠতে হবে আর নয় গাবতলি সেই পুরানা গ্রামের বাড়িতে যেতে হবে অথবা তার শ্বশুর বাড়িতে যেতে হবে তো শ্বশুর বাড়িতে গেলে আমাদের সিলেটি দামান আমরা বলব এটা আমরা স্বাগত জানাবো তাকে অন্যদিকে যদি দেখেন নিউ ইয়র্ক টাইমস হেডলাইন করেছে জয় ফোরটিন বিলিয়ন ডলার চুরি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে দুই মানি লন্ডিং মামলা তার অ্যারেস্ট হয়েছে কয়েকবার বাট বাংলাদেশে আনফর্চুনেটলি আপনারা বিকজ তখন আপনারা পারেন নাই বিকজ নাইলে ক্রস ফায়ার নাইলে আয়নাগর এই আয়নাগর বিএনপির শাস্ত্র ন্যাশনের লিডার এখনও গুম ইলিয়াস আলী চৌধুরী আলম সহ এদেরকে ফিরত আনতে হবে একইভাবে নট পসিবল যে ডক্টর ইনুস সাব পারবে এই জন্য বিশেষ ভূমিকা আপনাদেরও লাগবে কারণ এইটা যেমন বলছিলেন আসলে গণমাধ্যমের একটি বিষয়ে আপনার একটা অভিযোগ এনেছেন যে আসলে আমরা করতে পারিনি কেন তো বিএনপি তো ক্ষমতায় যদি আসে কখনো যদি নির্বাচন হয় সুষ্ঠু নির্বাচন যেহেতু হলে তাহলে কি বিএনপি আসলে গণমাধ্যম বলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা বাক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে তারা কি ধরনের স্ট্র্যাটেজি বা তারা তাদের ভূমিকা কি রাখবেন প্রথম হচ্ছে যে বিএনপি তারেক রহমান একত্রিশ দফা কর্মসূচি জাতির কাছে দিয়েছে একবারে ক্লিয়ার করে দিয়েছেন জাতি গঠনে বিএনপির ভূমিকা কি হবে এবং এককভাবে বিএনপি ক্ষমতা চালাবে না জাতীয় সরকার গঠন করে দীপক পার্লামেন্ট সেইখানে উনি বলেছেন ইনক্লুডিং প্রবাসীদেরকেও উনি বলেছেন যে মূল্যায়ন করা হবে এবং বিএনপি যে এর আগেও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা যে একদলীয় শাসনের পরে চারটা পত্রিকা ছাড়া সবগুলিকে শেখ মুজিবুর রহমান ব্যান্ড করে দিয়েছিলেন কিন্তু শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়া রহমান আসার পরে সেইখানে মাল্টি পার্টি ডেমোক্রেসি সিস্টেম চালু করেছিলেন এবং সংবাদপত্রের নিরপেক্ষতা এটা ছিল বা বিএনপির আমলেও এই বিএনপি নেত্রী এত কট্টরপন্থী ছিলেন না বেগম খালেদা জিয়া শি ইজ এ মাদার অফ ডেমোক্রেসি আমাদের মা তো তারেক রহমান উনি এই যুগের কাল মার্কস এবং উনি আজ দ্য ওয়ার্ল্ডের যে ওনার একটা রিসার্চ করে উনি কিন্তু এই মহাবিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং হি ইজ এ ওয়েটিং প্রাইম মিনিস্টার এবং উনি বীরের বেশে অচিরেই বাংলাদেশে ফিরবেন ইনশাল্লাহ এবং এবং আমি আজকে ওনার পক্ষ থেকে বলতে চাই যে বিএনপি আনফেয়ার কোনো কিছু করবে না আপনারা যখন বিগত সতেরো বছর যে আন্দোলন করছেন ওই সময়টায় সব শেষ দিকে আর কি আওয়ামী লীগ সরকার সবশেষ দিকে যখন আপনার আন্দোলন তুঙ্গে বিএনপির বিশেষ করে ওয়াশিংটনে যখন ছিলেন প্রধানমন্ত্রী সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তখন আপনি একটা আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন এবং সেই সময়টাতে আপনাকে একটা চায়ের দাওয়াত দিয়েছিলেন সেই শেখ হাসিনা সেটা আপনি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন কেন বা ওই ঘটনাটা একটু বলবেন কেন এই বিষয়টা যেটা এটা কোয়াইট ক্লিয়ার ছিল যদিও আমরা ওয়ার্ল্ডের সব দেশেই মানে ফেসিবাদ বিরোধী আন্দোলনে আমরা সেইখানে আমাদের টোটাল টিম কাজ করে আমেরিকাও আমাদের ভেরি স্ট্রং অর্গানাইজেশন বিএনপি আওয়ামী লীগ সেইখানে আমার বিরুদ্ধে তারা অবাঞ্চিত ঘোষণা করে জ্যাকসন হাইটে তারা কয়েকশো লোককে তারা মিছিল করে পাল্টা কাউন্টার আমাদের দলের ছেলেরা তারা অর্গানাইজ ছিল যে আমরা পরের দিন তো আমরা হাসিনাকে জাতিসংঘের সামনে অবস্থান নিব ঠিক সেই সময় আওয়ামী লীগের নেত্রী হাসিনা প্রশাসনে কিছু লোক ছিল আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট তখন আমাকে তারা আমার এই আমাদের গ্যাস আহমেদ আর আমাদের জিলু বা আরও বেবি নাজনিন ওদের কাছে বিভিন্নভাবে যে আমার সাথে চা খেয়ে পাঠালো আপনাকে চা খাওয়া আমার সাথে বসার জন্য আওয়ামী লীগ আমি বলতে পারি আমি আওয়ামী লীগের সাথে বসব না তখন আমি বলছিলাম যে একটা কন্ডিশন অফকোর্স আমরা আমি চা খাবো 
যদি আমার নেত্রী খুব অসুস্থ সি ইজ আওয়ার মাদার এবং মাদার অফ ডেমোক্রেসি বাংলাদেশ তিনবারের প্রধানমন্ত্রী ওনাকে যদি বিদেশে সুচিকিৎসার জন্য আনকন্ডিশনাল রিলিজ দেয় অফকোর্স আমি চা খাবো এবং শেখ হাসিনার নির্দেশ আমার দলের হাইকমান্ডের সাথে আলোচনা করে এটা ফার্দার আমরা বা চা খাবো তখন উনি বলছিলেন যে আগে আমি যাওয়ার জন্য আর আমি বলছিলেন যে আমি আগে যেমন আগে এটা ক্লিয়ার করা হোক আপনি যেহেতু লন্ডনের বিএনপি সভাপতি সেখানে আছেন দায়িত্বে আছেন তো বেগমজিয়ার যাওয়ার প্রক্রিয়াটা নিয়ে একটু আপনাদের জানার বিষয়ে এবং সাধারণ মানুষও তার বিষয়ে খুব উদ্বিগ্ন যে তিনি কি করছেন তার শারীরিক অবস্থা কি এবং কোথায় তিনি চিকিৎসা নেবেন আমরা জানতে পেরেছি যে তিনি লন্ডনে ভিসা পেয়েছেন পাসপোর্ট অলরেডি রেডি এবং পনেরো জন যাচ্ছেন সেই সফরে চিকিৎসক পরিবারের সদস্য সহ তো লন্ডন যাচ্ছেন তিনি সেখানে কোথায় থাকবেন কোথায় চিকিৎসা নেবেন কবে যাচ্ছেন লন্ডন অফকোর্স যাবেন ইনশাল বাট ওনার ডাক্তাররাও বলেছে যে মেক শিওর সেফটি সিকিউরিটি কারণ নর্মাল প্লেনে অত যাবেন না এয়ার অ্যাম্বুলেন্স লাগবে তো এটা নিয়ে ডাক্তাররা এবং ডক্টর জুবাইদা রহমান উনি এই বিষয়টা মেনলি কোর্ডিনেট করছেন কিভাবে যাবেন কখন যাবেন ডাক্তাররা এই যে টোটাল এটা ওনার ডিপার্টমেন্ট বাট আমরা দলের পক্ষ থেকে আমরা বেরি মাচ এক্সাইটেড যে আমাদের নেত্রী আসবেন এবং উনি যাবেন এটা নিয়ে আমরা সবাই খুব আনন্দের মধ্যে আসি বাট মেইন ওভারঅল সিদ্ধান্তটা যেহেতু মেডিকেল ইস্যু ডক্টর জুবাইদা আর ফাইনালি যেহেতু ওভারঅল দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আছেন উনি সিদ্ধান্তটা দিবেন তবে অচিরে উনি যাবেন আমি সবার কাছে দেশন্তি বেগম খালেদাজির জন্য দোয়া চাইছি যে আপনারা দোয়া করবেন যাতে উনি সুস্থ অবস্থায় আবার আমাদের মাঝখানে নর্মাল লাইফে যেন আসেন সেক্ষেত্রে তো আপনাদেরকে নির্দিষ্ট একটা তারিখ কি নির্ধারণ হয়নি যে আপনাদের লন্ডনে প্রস্তুতির ব্যাপার রয়েছে যেহেতু সেখানে যাবেন তিনি কোথায় থাকবেন এবং কয় তারিখ নাগাদ যেতে পারেন সম্ভাব্য কোনো তারিখ আপনাকে উনি তো নিশ্চয়ই যে কোনো একটা হসপিটালে থাকবেন এটা এতে কোনো সন্দেহ নেই এছাড়া তার ওনার যখন অফসর মানে ডাক্তাররা পারমিট করবে তখন অফকোর্স ওনার ছেলের বাসায় যাবেন নাতি নাতিনরা আছে ডক্টর ব্যারিস্টার জায়বা আছে বা ককর মেয়েরা আছে তখন তো অফকোর্স ওনার জন্য তো একটা আনন্দ কাজ করবে এবং উনি যখন ফ্যামিলির সাথে থাকবেন সাথে আমরা দলের নেতা কর্মী যখন পাশে থাকব ইনশাল্লাহ তখন উনি অটোমেটিকলি মরেলি মেন্টালি একটা স্ট্রং থাকবে হ্যাপিনেস থাকবে এটা আমি যতটুকু বুঝছি অত আগামী সপ্তাহ দশ দিনের ভিতরেই চলে যাবেন ইনশাল যে 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 কতদিন থাকতে পারে না আনুমানিক যদিও এটা চিকিৎসকদের উপর নির্ভর করবে তার যে রোগগুলি রয়েছে উনি আমি আমি মনে করি যে ওনার আগামী সুস্থ হয়ে আগামী নির্বাচনের আগে জায়মা রহমান ওনার বড় ছেলের যে মেয়ে তিনি সেখানে আছেন এবং খুব আদরের নাতি তার বেগম জিয়ার যেহেতু আমরা দেখেছি যে আরাফত রহমান কোকর স্ত্রী শরীম রহমান সিথি তিনি দেশে এসেছেন বারবার এসেছেন তার চিকিৎসার খোঁজ খবর নিতেন তার বাসায় থাকতেন তার দুই সন্তানও আসতেন কিন্তু তারেক রহমানের সন্তান কিংবা তার স্ত্রী জোবাইদা রহমান কখনই দেশে আসতে পারেননি তার অসুস্থতার সময়টায় বা বিদেশ চলে যাওয়ার পরে লন্ডন চলে যাওয়ার পরে তো সেইটাকে তাকে একটু ভাবায় না তা তার এই অনুভূতি জায়গাটা শুধু কেমন সিথি অফকোর্স উনি ছেলের বউ ডক্টর সিথির বিরুদ্ধে কিন্তু ফেসিস্টরা কোনো অভিযোগ করেনি শুধু আরাফাত রহমান ককে তারা তিলে তিলে হত্যা করেছে ফেসি সরকার বিনা চিকিৎসায় তার মৃত্যু বিভিন্ন দেশে এমবেসি এমবেসিতে স্যার হাসিনার যে পা চাটা গোলামগুলি ছিল তারা তাকে বিভিন্নভাবে বুলি করেছে যাতে ট্রিটমেন্ট না হয় এই কারণে তার অকাল মৃত্যু হয়েছে যেভাবে সাইদ হিসাবকেও তারা কিন্তু হত্যা করেছে আমি সাইদ হিসাবের একজন বক্ত পার্সোনালি এটা দলমত নির্বিশেষে এবং এবং সেই হিসাবে ওই স্মৃতি ভাবি যেটা আমার বোনের সমান ছোটো বোন এরা নিশ্চয়ই আসছেন 
এটাও সরকার এই জায়গায় কিছুটা হলেও হতো নমনীয় ছিল ছিল কিন্তু আমি জায়মা রহমান জুবাইদা রহমান ওনার বিরুদ্ধে মামলা দিয়েছিল দুদক মিথ্যা মামলা দিয়েছে এবং ওনার মা ডক্টর জুবাইদার মাকেও মিথ্যা মামলা দিয়েছে এবং সেই হিসাবে ফাইনালি যে ডক্টর ব্যারিস্টার জায়মা রহমান জায়মা রহমান বিকজ অফ যেহেতু মা বাবার এবং জায়মা রহমান ওনার ফাইনাল পরীক্ষা নিয়েও ওনার যেহেতু ব্যারিস্টার এবং ল এটা আপনি তো জানেন উনি এককভাবে বাংলাদেশে আসলে এটা ওনাকে জবাই করে টুকরা টুকরা করে দেখলেন না এই যে আপনার এই কি মন্ত্রী একটা কানাডা থেকে ফেরত আসলো সেই কুলাঙ্গার মন্ত্রী ডক্টর এই ব্যারিস্টার জায়মা রহমানের সম্পর্কে কী কথাবার্তা বলে জি জি তো সেই কারণে বিকজ অফ সেফটি সিকিউরিটি রিজন বেগম খালেদা জিয়া নির্দেশ দিয়েছেন যে তোমাদের যেখানে আসো এই জায়গায় থাকো আমি ইনশাল্লাহ কামিং সুন যে এখানে যদি আমি আর একটা প্রশ্ন সবার জানার আগ্রহের জায়গা সবাই জানতে চাই সেটা হচ্ছে যে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বেগম জিয়ার বড় ছেলে তারেক রহমান কবে দেশে ফিরবেন আপনি কি জানেন বা সিম্পল যে আজকে যেটা আমি গতকালকেও হাইকোর্টে সুপ্রিম কোর্টের লয়ারদের সাথে একটা মত বিনিময়ে উনারা আমারে মধ্যাহ্ন বোঝের আমন্ত্রণ করেছিলেন আমি ইভেন চিফ আপনার ওই যে আপনার অ্যাটর্নি জেনারেল ওনাকেও বলেছে যে শেখ হাসিনা তার নির্বাহী ক্যাপাসিটি সব মামলা খারিজ হয়ে গেল ওয়াই নট তারেক রহমান কারণ গত সরকার যদি অবৈধ হয়ে থাকে অবৈধ সরকারের অবৈধ রায় এটা তো অবৈধ কারণ পাঁচ বছরের যে বিষয়টা এটা আসলে লোয়ার কোর্ট তো তার কোনোভাবেই বিল দিবে না এটা এক ধরনের এক ধরনের আপনার ডাবল স্ট্যান্ডার্ড নীতি এক দেশে দুই আইন এই জন্য আমি আমি আপনার মাধ্যমে আই শুড ডিমান্ড এটা জনগণের পক্ষ থেকে প্রবাসীদের পক্ষ থেকে যে তারেক রহমানকে এই সরকার নির্বাহী ক্যাপাসিটি খারিজ করে দিতে হবে ডক্টর ইউসের ক্যাবিনেট বা আসিফ নজরুল বা অন্যান্য যারা আছেন ইয়াং স্টুডেন্ট ব্রাদাররা তাদের ক্যাবিনেটকে আরও বেগবান শক্তিশালী করার জন্য তারেক রহমান এই দেশে আসা খুবই দরকার এবং প্রেজেন্ট থেকে বাংলাদেশের ডেমোক্রেটিক সিস্টেমকে আরও শক্তিশালী করার জন্য গত সতেরোটি বছর কিন্তু তারেক রহমান লন্ডনে অবস্থান করছেন তিনি তো রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়েছেন বা পড়াশোনা করছেন নানা রকম নানা কথা এসেছে তোনার বর্তমানে পাসপোর্টের কি অবস্থা ওনার কি পাসপোর্ট ওনার বাংলাদেশি পাসপোর্টটা কি আছে বা উনি কি ব্রিটিশ পাসপোর্ট নিয়েছেন বা কোন অবস্থান তার আসলে প্রথম যে বাংলাদেশের পাসপোর্টগত হাসিনা ফিসিস্টরা দেয়নি উনি ঋণের জন্য পাঠিয়েছিলেন এমবিসিএল আর দেয়নি তখনকার এখন কোন নর্মাল সিচুয়েশন এখন তো পাসপোর্ট এই সরকার অফকোর্স মানে ওনাকে স্বাগত জানাবে হ্যাঁ এই জন্য কোনো সমস্যা নাই আইনগত বাধাও নাই উনি কি ব্রিটিশ পাসপোর্ট নিয়েছেন ওনার কোনো ব্রিটিশ পাসপোর্ট অফকোর্স না কারণ উনি তো দেশ থেকে বাইর হন নাই ওনার যেটা উনি বাংলাদেশি সিটিজেন স্টিল নাও টেম্পোরারি যেটা ওই যে ওয়ার্ক পারমিটের মতো যারা একটা কার্ড দিতে পারে এটার ভিত্তিতে উনি ইয়ে করতে পারেন বাট উনি যখন এই বাংলাদেশি কারণ ব্রিটিশরা কিন্তু ব্রিটিশ পাসপোর্ট দেয় না কোনো পলিটিক্যাল এজাইলেম দ্বারাই করেছে এদেরকে কিন্তু ব্রিটিশ পাসপোর্ট সরাসরি দিচ্ছে না একটা কার্ড দেয় ম্যাক্সিমাম এটা দিয়ে আপনি ইউরোপে ট্যুর করতে পারবে এর বাইরে কিছু কিছু আপনি যদি কোনো অনিয়ম করেন দেশ থেকে বের করে দিবে বিকজ যেহেতু উনি অনেক বড় মাপের নেতা এবং এটা বাংলাদেশেও তারা সিচুয়েশনটা জানে তো সেই কারণে তারা ওনাকে ওনার মতো করে তারা রেখেছে এবং তারা এই সম্মানটুকু তারা দিয়েছে এবং তারা এটা অ্যাবসলিউটলি উনি বাংলাদেশি হিসাবে তারা ওনাকে ট্রিট করে উনি এতটা দিন ওখানে আসলে কি করেছেন কিভাবে কাটিয়েছেন 
যেহেতু ওনার সাথে আমাদের দেশের অনেক মানুষের সাথে যোগাযোগ খুব কম ছিল যেহেতু একটা সরকার যে কাজ করে গিয়েছিলেন তাতে করে তার সাথে যোগাযোগ করাটা খুব কষ্টকর ছিল এবং গণমাধ্যম কর্মীরা তার সাথে যোগাযোগ করতে পারেনি সেই ক্ষেত্রে তারেক রহমান এই সতেরোটি বছর ওখানে কীভাবে নিজেকে গড়েছেন এবং বাংলাদেশকে গড়ার ক্ষেত্রে তার প্রস্তুতিটা কেমন ছিল প্রথম ছিল যে উনি যখন এখান থেকে কী করতেন আসলে মূলত উনি এখানে বসে উনি যখন দেশ থেকে গেলেন এক এক আরও যেটা বলা হয় ওনাকে এই যে উপরে ঝুলিয়ে উপর থেকে ছেড়ে দিয়েছিল ওনার একবারে ব্যাক মেরুদণ্ড বলতে গেলে এইভাবে গ্যাপ হয়ে গেছে এটা চিকিৎসা ফিজিও এটা অনেক অনেক বছর লেগেছে এখন উনি কমপ্লিটলি সুস্থ হয়েছে এটা অনেক বছর লেগে কারণ এই বয়সে কিন্তু হাড্ডি ইয়ে মানে খুব ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন এখন আলহামদুলিল্লাহ ওনার ম্যাক্সিমাম আর সময় চলে গেছে ট্রিটমেন্ট সেকেন্ড উনি অফকোর্স এটা উনি বিভিন্নভাবে স্টাডি করেছেন ওয়ার্ল্ড পলিটিক্স স্টাডি করেছেন বাংলাদেশের উপরে স্টাডি করেছেন সেই টাইমস উনি ওই আন্দোলনের বিভিন্ন কৌশলগুলি অনেক অনেক উনি অনেক লেখাপড়া অনেক ধরনের ওনার তত্ত্ব রিসার্চ সব কিছু এটা উনি দেশে আসলে এমনি কিছু কিছু বিষয়টা সারপ্রাইজ রেখে দিই সেই ক্ষেত্রে একটা সারপ্রাইজকে আমাদেরকে মানে আমি শুনতে পারি কিনা জানতে পারি কিনা সেটা হচ্ছে আমরা শুনছিলাম যেমন আমিও নিজেও একটা প্রতিবেদন করেছিলাম যে কিছু বিএনপি পন্থী বুদ্ধিজীবী ওনারাও কিন্তু বলেছিলেন যে রাজনীতিতে আসতে পারেন জায়মা রহমান তিনি কি রাজনীতিতে আসবেন তারেক রহমানের ইচ্ছা কি সেটা আছে জুবাইদার রহমান তারেক প্রথম হচ্ছে যে ওনারা কি আসবেন কিনা প্রথম হচ্ছে ডক্টর জুবাইদার রহমান ওনার রাজনৈতিকভাবে উনি ইন্টারেস্ট নাই ওনার উনি চাইলে কিন্তু অনেক আগে লিডারশিপে আসতে পারতেন কারণ দেশের জনগণের কাছে খুব গ্রহণযোগ্যতা উনি চান দেশ উন্নয়নে ওনার কপারেশন থাকবে বা উনি ওনার যে বাবার স্বপ্ন শ্বশুরের স্বপ্ন এগুলি উনি একটা মানুষে শুধু রাষ্ট্রতে আপনি প্রধানমন্ত্রী হলেন বা এমপি হলেন সেবা অনেকভাবেই করা যায় উনি তো একজন ডাক্তার ফিজিশিয়ান ফিউচার ইনশাল্লাহ কারণ উনি তো এই দেশে চাকরি করেছেন জি জি এবং ওয়ান ইলেভেন সরকার ওনার চাকরিও শেষ করে দিছে ওনার রিমোটে পাঠায় দেয় তারপরে কিন্তু উনি হাল ছাড়েন নাই উনি বিদেশে অনেক ডিগ্রি নিয়েছেন বাংলাদেশে ওনার সমসাময়িক আমার মনে হয় না এই ধরনের এক্সপার্ট বা এই ধরনের ডিগ্রি কারণ ইতিমধ্যে উনি অনেকটা ডিগ্রি নিয়েছে তো যুবাদ রহমানের কথা বললেন জায়মা রহমানের কথা জায়মা তো শুনছিলাম রাজনীতি আসবেন তিনি উনি তো ব্যারিস্টার তো ব্যারিস্টার হিসাবে তার দাদা দেশের প্রেসিডেন্ট ছিল মা দাদি প্রধানমন্ত্রী কত লাখি বা ওয়ার্ল্ড ফেমাস লিডার সে তো এটা খুব স্বাভাবিক যে বাংলাদেশ নিয়ে কনসার্ন বাংলাদেশ তার বাংলাদেশের এ টু জেড জানে বাংলাদেশ সম্পর্কে অফকোর্স এটা সোনার লিটার তো সে থাকবেই তার কি ইচ্ছা আছে এটা তো সময়ই বলে দিবে এখন তো যেহেতু বাবা দাদি পলিটিক্সে আছে তো অফকোর্স তার সেই অ্যাম্বিশন তো থাকবে বাংলাদেশকে নিয়ে ভাবনা করে বাংলাদেশের বিষয়ে তার চিন্তা আছে বাংলাদেশ নিয়ে অনেক অনেক তার অভিজ্ঞতা রয়েছে তারেক রহমান কি সেভাবে তাকে গড়ে তুলেছেন এটা ব্লাডের মধ্যে এটা গড়ার দরকার লাগে না বিকজ আমি তো দেখ দেখা শিখছি কার একটা বিষয় আছে এখন আমার বাবা পণ্ডিত আমি তো কিছুটা হলো পণ্ডিতই পাবো তো কবে নাগাদ আমরা এই তরুণ নেতৃত্ব বা জায়মা রহমানকে দেখতে পারবো রাজনীতিতে আপনার সম্ভাবনা কেমন দেখছেন এটা তো তারেক রহমান এবার প্রধানমন্ত্রী হবেন ইনশাল্লাহ বাই দিস টাইম যদি ফিউচারে তারা ইন্টারেস্ট সকলে ডক্টর ব্যারিস্টার জায়মা রহমান তখন তো দেশের মানুষ বা দল বা তার তারেক রহমান তখন তো উনারা সিদ্ধান্ত নেবে এটা তো আমি ইন অ্যাডভান্স বলতে পারব না যে সবশেষ প্রশ্ন সবাই অনেকে আপনাকে মনে করেন যে আপনি যে হ্যাটটি পরে আছেন এটি খুব ঐতিহ্যবাহী একটি হ্যাট বাট এইটা পড়ার কারণটা কি বা এটা আসলে কেন বাংলাদেশের পতাকা সহ পড়েন সবসময় আপনাকে দেখেছে প্রথমত যে 
যেহেতু আমার ফেসিবাদী আন্দোলনে আমার নিজের মনের একটা উৎসাহ উদ্দীপনা আমি নিজে বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করি আমার দলকে রিপ্রেজেন্ট করি এবং ফেসিবাদ বিরোধী আন্দোলনে এই যে আমাদের কৃতি সন্তানেরা বা দেশের মানুষ যারা এটা আনন্দ উল্লাস করছে বাংলাদেশের পতাকা হাতে নিয়ে তারা বিভিন্ন মিছিল মিটিং উল্লাস করেছে তা আমি আমার বিকজ অফ আমি যেখানে যাই আমার দেশের পতাকা আমার মাথার উপরে রাখি যাতে এটা একটা বেসে ইন্টারন্যাশনালি কারণ আমার অনেক সাধারণ জিজ্ঞেস করে এটা এটা কি হেড ঠিক আছে হেড সম্পর্কে তাদের কোনো বাট এটা যখন দেখে তখন প্রশ্ন করে তো অফকোর্স এটা আমার দেশের পতাকা নিয়ে ঘুরি এটা আমার প্রাউড ধন্যবাদ আপনাকে আমরা আজকে শেষ করবো আসছে আমাদের বিশেষ সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানটি দর্শক আপনারা দেখছিলেন যে আমরা বিশেষ সাক্ষাৎকারে ছিলাম বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা এবং যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালিকের সাথে কথা শুনছিলাম তার গত সতেরো বছরের যে নির্যাতন নিপীড়ন এবং সামনের দিনগুলোতে তাদের দেশ নিয়ে ভাবনা পরিকল্পনা কি এবং বিশেষ করে বিএনপি পরিবারের অর্থাৎ বিএনপির তারেক রহমান এবং বেগম জিয়ার স্বপ্ন কি বাংলাদেশকে নিয়ে সেই ভাবনাগুলি নিয়ে কিন্তু কথা বলছিলাম তার সাথে তো এই ছিল আজকের মতো আমাদের কাছে এম এ মালিকের সাথে বিশেষ সাক্ষাৎকারের সবশেষ